ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜோ கிச்சனில் இன்றைக்கி பேலியோ சிக்கன் பொரிஜ் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மில் எப்போவுமே நம்ம ரொம்ப ஸ்பைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செய்கிறதுக்கு பதிலாக இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சிம்பிளான மீல பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பிரெஸ்ட்டு அண்ட் போன்லெஸ் சிக்கன் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சால்ட் அண்டு பெப்பர் மட்டும் பெப்பரும் ரொம்ப போட வேண்டாம் ஒரு இந்த அளவுக்கு ரெண்டு பெரிய பீஸ் சிக்கனுக்கு நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பேப்பர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நல்லா வந்து ரெண்டு பக்கமும் தடவி நம்ம ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் சின்ன சின்ன போன்லெஸ் பீசஸாக இருந்தாலும் இதே மாதிரியே போட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமேலு ஒரு பேனில் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி ஆயில் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அதனால் அது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு பேன் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணிக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் இல்லாட்டி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதனால் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டுட்டு ஒரு ரோஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ தெ எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரிக்குது அதனால் நான் மூடி வச்சு குக் பண்ணுறேன் இல்லாட்டியும் மூடி வச்சு குக் பண்ணோம்னா நான் சீக்கிரமே வெந்துடும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி நல்லா வேக வச்சுருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் அந்த சிக்கனை பொறுத்து கூட குறைச்சலாக ஆகலாம் இது வந்து நம்ம பிச்சு போட்ட கோழி புல்டு சிக்கன் அதுக்கு பண்ணுற ஒரு மெத்தடு தான் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக டோஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப திக்காக ஆயிரும் அந்த இது அதனால் அந்தளவுக்கு பண்ணாமல் நம்ம கரெக்டாக வந்து வேக வச்சுருங்க ஓவர் குக் பண்ணாலும் ரப்பரியாட்டாக ஆயிரும் இப்போ இது நல்லா ஆறுனதும் இப்போ பெரிய பீஸாக இருக்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஃபோர்க்கை வச்சு பிச்சுருவேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இதை ஹாஃபாக கட் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபோர்க் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இந்த மாதிரி புல் பண்ணாவே நல்லா ஷ்ரெட் பண்ண சிக்கன் மாதிரி வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் அந்த மாதிரி தான் ஆகும் இவ்வளோ பெரிய பீஸ்க்கு சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக இருந்தாலும் இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் செஞ்சு எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது நம்ம வந்து காலிஃப்ளவரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவரை நல்லா உப்பு தண்ணியில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமேல நம்ம துருவி வச்சிடலாம் எப்பவும் போல் காலிஃப்ளவர் ரைஸ்க்கு செய்கிற மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸரில் செஞ்சனால அந்த ரைஸ் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஒரே மாதிரி ஈவனாக வந்து கிடச்சிருக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ ஃப்ளாக் சீடு ஃப்ளாக் சீட் பவுடர் வந்து நான் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு பேன் வந்து எடுத்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி விட்டு இந்த துருவின காலிஃப்ளவரை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வைக்கலாம் நம்ம ஜஸ்ட் ரைஸ் வேக வைக்கிற மாதிரி தான் பட் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் இது கூட ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஃப்ளாக்ஸீடு பவுடர் போட்டுட்டு கொதிக்க வைங்க ஃப்ளாக்ஸீட் பவுடர் போட்டால் கொஞ்சம் வந்து அந்த கஞ்சி பதத்துக்கு லைட்டாக வரும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அரிசி கஞ்சி மாதிரியே நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமேலு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த போரிஜுக்கு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி சாப்பிட்றதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பவுல் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு அந்த கஞ்சி வந்து போட்டுக்கலாம் காலிஃப்ளவர் ஸ்மெல் வந்து கூட உங்களுக்கு அவ்வளோவா வந்து ரொம்ப அடிக்காது இப்போ நம்ம பிச்சு வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் இப்போ கஞ்சியை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு அந்த பிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க அதிகமாக வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேல ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் இது வந்து ஏர் ஃப்ரை பண்ணுறது இல்லாட்டி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தேவை இருக்காது அது தனியாக நான் வீடியோ போடுறேன் அதுக்கப்புறமேலு இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வெங்காயத்தாள் அதுவும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதில் ஃபைனலாக ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் இந்த சைனீஸ் செசிமி ஆயில் 
இதுதான் வந்து அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அந்த டேஸ்ட்டு வந்து கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இதை ஆட் பண்ணுனா இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு பவுலுக்கு போட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிப்பியோடு உங்களை சீக்கிரம் மீட் பண்ணுறேன் தேங்